。这盘棋来自二三年象甲的焦点之战，可以说是万众瞩目啊！当然了，两位选手也是不负众望，下出了一盘非常精彩的对决。当时持红方的是外星人王天一，持黑方的是象棋大师李少庚。这盘棋究竟发生了一些什么事情呢？咱们且看龙争虎斗。这盘精彩的对局是由老王持红先走，以当头炮开局。黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方跳了一个区头平风马。老王是真没客气啊，挑了一个兵三进一，双方互挺一兵，红方跳编马，黑方呢也是针锋相对，选择一步卒一进一，把红方的编马给置在家里边再说。此时红方走了一个五七炮的阵型，黑方上外马封车，红方拉横车，黑方车一进三，红方平车站外，黑方象三进五补后自己的中路。这个阵型咱们太常见了，是经典的五七炮进三兵的布局。此时身为红方来说，比较常见的走法是什么呀？就是直接进车过河，黑方平炮对车，那么红方继续把车给对掉，黑方踩回来。这个布局太平稳了，老王他不乐意啊！我还想赢棋呢，就大套路了，嗯、大家都熟得很。对，这边正常是要补棋，不、嗯、是不像就都有了，他怎么选择了？还是选择了不像。当时在现场，红方进车过河，率先变招，黑方你的炮可别乱跑啊！红方平车捉双，那可不是闹着玩的，所以黑方往里边收了一步炮。压缩红方的活动空间，红方退炮，这步退炮有两个作用。第一个作用呢，是你上马踩边兵就不是先手了，我的炮已经跑路了。而且这步炮一退，显得自己的七路炮那是相当的灵活呀，以后走哪儿都方便。黑方进炮巡河，这步巡河炮也有两个目的，首先压缩你红方的活动空间，而且给自己的河后马生了一个根。红方拆炮，赶紧调整自己的阵型。黑方补士，你这个破车老跟我家里边待着，我哪受得了啊？红方把车拉回来，黑方马踩边兵，捞得一个实惠。红方象三进五，补后自己的中路。黑方卒五进一，打开自己的车路。当时轮到红方走棋了，红方走了一步巡河车，双方形成了河口线对峙。黑方平炮过来跟红方简化局面。如果现在红方选择把局给对了，那局面也太平稳了吧？比如说现在红方把局给对掉，那你黑方踩回来，红方并没有任何的攻势啊，所以这么走红方不满意。先把你底局吃回去。嗯，一般来说，人家刚生一个巡河炮，对，你就把中炮让开给他将，对，主动拆开啊，就不太会这样想。嗯，但是因为这步棋是王天一特大走的，我们也。呃，不敢说他是走的<笑>有问题，我们就看看他后续的想法吧。他有他自己的想法、啊。对对对，我们去学习一下。咱们当前盘面就会发现，红方的七路炮发挥了至关重要的作用，平炮打车。身为黑方来说，你把车瘪回去肯定不合适吧？那也太认怂了吧？所以黑方只能杀上来，红方上马一踩。咱们此时看一眼棋盘的右侧。红方是集结了重兵啊，当时黑方有点害怕了，赶紧退炮吧，准备把车调过来防守，而且这边跟你对着炮呢。红方是未雨绸缪，先把炮给闪开，那么黑方是不依不饶，平车站位。此时此刻，问题交给了红方，眼看这边打着底势呢，红方补一个士行不行啊？这步棋可千万别乱走啊！如果说现在红方补士，那么黑方往下一点。很显然，红方的马炮阵地直接就受攻了。无论你这个炮跑在哪儿，那么黑方都会选择平车，直接挑庄。那这么走的话，红方丢子了，自然不乐意啊。老王身为特级大师，这个当肯定不能上，所以把炮平回去。咱们此时就会发现，这个二路炮也太灵活了吧！刚才把炮调过来，逼着你黑方对一个车，现在我再把炮调回去。这边不仅打着你的编码，同时还守住了我的二路线。你再把车点进来，我可就不干了，我就有知识打车的手段了。此时此刻，问题在黑方这里，打着你的马，怎么才能解决这个问题呢？很显然，现在黑方退马是不合适啊。红方平车一压，这个马就回老家了，所以黑方自然不乐意。
。当时黑方平炮强行看住了自己的马，就给红方留下了一丝战机，兵三进一。这步棋一走，问题再次交给了黑方。你不攻我，我攻你啊！让红方往前一冲，肯定受不了。所以黑方没办法，只能往前一撞。红方炮击七路马，刚吃掉你一个大子你肯定得管呀、啊。当黑方打过来以后，自己的编码可就失手了。红方直接一敲，当时黑方就有点生气了：“凭啥你打掉我一个马呀？”赶紧把局调过来。这步棋什么意思啊？如果现在轮到黑方走棋了，很显然黑方把局往下一点，你这个炮就被捉死了。所以红方赶紧退马，强行守住了自己的兵零线。黑方选择了一步平炮，准备炮击边兵，捞得一个使坏。红方兵五进一，这招棋是一招两用的好棋。首先过来跟你简化局面，同时我的鞭炮看住我的边兵。现在身为黑方来说，有一个简便的方法，就是赶紧再平炮，继续炮击边兵，强行跟你换棋。但是现场黑方并没这么选择。别说这棋，气黄一个子，好像。子力位置还舒展一些，<笑>但是是但是一个大子的力量实在是太大了。但这样肯定黑方压力大，嗯，就是说你必须得找到一点补偿，嗯，你这个下九了，你少一个，红方把位置调整好了，你肯定就输了。是呀、啊，红方现在就是位置不太好，左边这个马炮的位置有点怪。当时在现场，黑方有点不乐意了，你刚敲掉我一个编码，你还想平稳过渡，门也没有啊！直接进军，先手捉马，红方上马，黑方退居，打了一个漂亮的顿挫。这边不仅捉着你的炮，而且还杀着你的兵呢。那炮也太大了吧，只能跑一步炮。黑方顺势往前一冲，当你红方杀掉兵的一瞬间，黑方来了一个连消带打呀。杀你的兵的同时，这边可还先手捉马呢。红方退了一脚马，黑方是不依不饶，继续炮击边兵。咱们此时看一眼盘面，虽然说你红方多了一个大子，但是黑方盘面上有四个兵啊，鹿死谁手那还不一定呢。红方上马踩炮，黑方把炮一收，红方继续上马，以后准备上马卧槽将军。黑方收了一步擂军，继续捉你的马，红方卧槽一将军。此时此刻，问题可交给了黑方，你究竟是出老将还是退居呢？其实细细一琢磨呀，退居好像不行啊。比如说现在黑方退军，那么红方退马，咱们就会发现黑方你再把车拎起来，那可就不合适了呀。以后你的车就跟下二线待着吧。比如说现在黑方强行拉车，那么红方把车往下一点，这边捉你的卒。黑方打卒起来，那么红方继续卧槽野将军。现在你还得听人家的，赶紧出老将，说我就跟你杠了，我就退车捉马，行不行啊？那么红方退马以后就有平炮打车的手段了。这么走的话，肯定对黑方是不利的。既然黑方有了以上的想法，我惹那闲事干啥呀？你让我出将，我就出将呗。红方是不依不饶，平了一步炮。这步平炮啥意思呀？是准备利用你黑方花式象的弱点，晨炮将军，那你的中士可就不保了。黑方自然不乐意，平车一拦。红方把炮收到视角，此时此刻对于黑方来说，正好有一个求和的妙手，就是平炮打马。肯定红方的卧槽马是待不住了，所以红方退马，黑方顺势平中炮一将军。红方补士以后，黑方再平内车。咱们此时就可以发现一个问题：现在捉着红方的双呢，只能交换呀。比如说红方把炮拆开，那么黑方赶紧把你的马给杀掉。红方晨炮将军，我也不怕呀，踏踏实实落一步象那就可以了。你是杀炮还是杀士呢？肯定大子你得吃啊，所以红方只能杀炮，黑方趁机进来一步老将。咱们此时再来看一眼盘面，虽然说红方你有车马炮三颗大子，黑方有车炮视象权，而且还有四个卒啊，所以说丝毫都不怂。当前盘面那就奔和棋去了呀。选择先破解平八骚扰一下，那黑方只能出四平二了。这步棋其实可以走快一点了，出四平二应该是关子了。这底下一将不得了。对，这个肯定不能给红旗将，只能抓。抓一下红方平炮的话，黑方就捉二平六，再把将门占住吧。
。当时黑放是一心想着防守，所以走了一步平居压马，错失良机。红放踏踏实实补一个士，问问你黑放还敢不敢换旗了？现在你黑放把炮打过来，那么我红放顺便打一枪。正好是一个前车后炮加卧槽马的攻势，黑放你是万万守不住，所以说现在黑放可不敢换旗了，赶紧退回去防守一步再说吧。红方退居先手捉炮，此时此刻来到黑方一个非常重要的十字路口，究竟是平炮防守还是沉炮进攻呢？咱们来举一个例子啊，如果说黑方沉炮进攻，究竟有没有攻势呢？红方也会把炮平出去。当你黑方平车的一瞬间，红方晨炮将军率先发难，黑方没办法，只能落下。红方大不了补一个士，不就完事了吗？你想走出二路加驹炮是万万不可能的，所以当前盘面红方优势无疑。既然黑方有了以上的想法，进攻是万万不可能的，踏踏实实平炮防守一步吧。红方上马是不依不饶，准备以后上马踩足。现在每一个族可都金贵着呢，所以我才不给你吃呢，直接往下一冲。红方上马，现在身为黑方来说，能不能有一个想法啊？你的马正好在我的象眼，我现在平局不是正好捉双吗？双方是一个交换，何乐而不为呢？其实细细一想啊，这个事儿可能不行啊。红方平炮打车，这个车没办法，只能回来。那么红方顺势把炮一杀。当你黑方把我马杀掉的一瞬间，我红方进车，卡住了咽喉要道啊！以后准备落象再平炮可就拦不住了。那到底是不是这样呢？黑方此时往下冲一步卒，那么红方落象再继续往下一冲，红方有长炮的机会。以后平炮这手棋拦不住啊！比如说你黑方强行进车拦住我的炮，我依然会选择一步平炮，强行砍炮将军就是绝杀了。黑方只能上老架，那么红方退马，以后还是砍炮将军绝杀无解。所以当前盘面，如果黑方想解杀，你只能砍炮啊！大车丢了，那还玩个啥呀？当时黑方一看，平车捉马可万万使不得呀，所以赶紧退炮，搬住你的马再说。红方趁此机会平炮，准备以后沉炮将军，抓住了黑方花式象的弱点。现在黑方走别的可来不及啊！你平车挡炮肯定不行，是人家马脚。那你平车捉马呢？那也来不及啊！红方晨炮已将军，首先上老将是不行。红方把军往过一调，直接点将就是绝杀，所以没办法，只能落象。红方顺势狙杀中士，直接就开了花呀！所以这么走的话，红方大有无疑。当时黑方也是无奈呀、啊。谁让我飞了一个花式象呢？赶紧退象，防守一步再说吧。红方是不依不饶，继续进车盯住你的炮，主要的目的就是以后准备上马踩车。黑方退炮，这步退炮呢是两个作用，首先给自己的车腾留一个位置，同时这边瞄着你的卧槽马呢。红方上马踩车是不依不饶，黑方赶紧退一步车，那么红方顺势再把底象一踩。黑方平炮一扛，红方退马，行棋至此，黑方投子认父。咱们来看看黑方为什么要认输呢？说我把车长一步行不行啊？那么红方强行砍炮，咱们就会发现黑车闪不开呀、啊，你只能对车。当黑方杀掉以后，红方再往回一踩，咱们就会发现盘面上红方净大两个大子啊，是万万守不和了，认输那也就认输了。咱们先来看一下这盘棋的软件评分，可以说老王这盘棋发挥的那是相当的神勇啊！一些谣言那是不攻自破。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到我更多的视频了。非常感谢您。那这样把三金刚一踩，是不是就赢了？你车不能横着动，横着动马二进四一踩炮是吧？两个炮没了，嗯，你只能退一步，退一步马二进三再一吃，就先手还是不行，连吃带喝的，全吃全吃光了，全是先手、嗯，这不行了，只能退一步，那马二进三又一踩，你抬一步的话，我马三退二又来了，嗯。
就不行了，这样等于先手全吃光了。这应该认输了，就左一脚右一脚的，这不行了。就我们前面讲了，这个棋只要红方把子位置调整好啊，子、嗯、扑出去了，这个棋黑的就守不住了。